በራሳ በያገሩ ግማሹ ተፈትኖ ያለፈበት ግማሹ ተፈትኖ የወደቀበት ሐሳብ ነው በዚህ በመንገነባው የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ዋነኛው እሳቤ ገበያ ምር ካፒታሊስታዊ ስርዓት መገንባት ገበያ ምር ካፒታሊስታዊ ስርዓት ስንገነባ በእኛና በሌሎች ሐሳቦች መካከል ያለው ልዩነት ኒዮሊበራል የሚባለው ሐሳብ ፍላጎትና አቅርቦት በገበያና በገበያ ብቻ ይዳኙ የሚል ሲሆን እኛ ግን ገበያ ባለው ክፍተት ፍታዊ ዳኛ መሆን አይችልም ፍታዊ ዳኛ መሆን ስለማይችል ክፍተት ይያየን መሙላት ካልቻል የካፒታሊስት ስርዓት መገንባት ፍላጎታችን ፍላጎት ብቻ ሆኖ ይቀራል ፍላጎት ሆኖ እንዳይቀር አልቃ የገባን ክፍተት ይያየን እየሰራ የግል ሴክተሩ ያመሸከም ሲችል እየለቀቀን እንወጣለን የሚል የሐሳብ ልዩነት አለ መነሻችን መዳረሻችን ሳይሆን የምንጓዝበት መንገድ ነው የተለያየ የሆነው ማለት ነው። በዚህ የካፒታሊስታዊ ኢኮኖሚ ግንባታ ስርዓት ውስጥ ዋንኛው ተዋናይ የግል ዘርፍ ነው። ወይም የግል ባለሀብት ነው። የግል ባለሀብት ጠንክሮ ባልቆመበት ሁኔታ ካፒታሊስታዊ ስርዓት መገንባት ያስቸግራል። የግል ዘርፍ የዚህ ስርዓት ዋነኛ ተዋናይና መሶሶ የሆነበት ዋናው ምክንያት የግሉ ዘርፍ ውጤት በማምጣትና ምርታማ በመሆን ከመንግስት ስለሚሻል ከመንግስት የሚሻልበት ዋናው ምክንያት ለግል መስራት ለወል ከመስራት ይሻላል ሰው በተፈጥሮ ግለኛ ስለሆነ ለራሱ ሲሰራ የተሻለ ጊዜና አቅም ይጠቀማል ቁጥጥር የሚያደርጋል ለመንግስት ሲሆን ግን ይዘናጋል በዚያው ልክ ሀብት ይባክናል ይሄን የግል ሀብት የግል ሴክተር የተጠናከረ ባለበት ሀገር የሚሰራው ስራ እኛ ከነበርንበት ሁኔታ አንጻር የሚያስኬድ አልነበረ ምክንያቱም የዚህ ኢኮኖሚ ነው ስለመራ የነበር ነው የግል ባለሀብት አልነበረም የግሉ ባለሀብት ለግማሽ ሚሊየን ብር በላይ ማፍራት እንድችል የሚፈቅድ ስርዓት አልነበረም ያ በመሆኑ ካፒታሊስት ካፒታሊስት ራስን ገነባ ሁሉ ነገር በግል ሴክተር ይመለሳል ብንል የምንአለምና ቆመን የምንቀር እንጂ የምንአሳካም ሆነ አንችል ያልተደረጀ ለምን ሌለው ብቃት ሌለው የግል ሴክተር ስለሆነ ይዛይ ነበርም ደረጃ በደረጃ የግሉ ሴክተር ያጠናከሩ በመንግስት የተያዙ ስራዎች ደግሞ ይለቀቁ መሄድ እንደ አቅጣጫ የተወሰደ ነበር መንግስት በሂደት ስፍራ እየለቀቀ የግሉን ሴክተር እያጠናከረ መቆየቱ ይታወቃል ላለፉት 25 26 አመታት ለምሳሌ የዛሬ 25 26 አመታት ቡና ኤክስፖርት የሚያደርገው 100% መንግስት ነበር ያን ማድረግ የሚችል የግል ሴክተር አልነበረ አሁን ግን ኦልሞስት 100% ቡና ኤክስፖርት የሚያደርገው የግሉ ሴክተር መንግስት ያንን ሴክተር ለግሉ የለቀቀ የግሉ ዘርፍን በተሟላ ሁኔታ ያማሳካት በመቻል እዚ ላይ ሊታሰበበትና ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ ከመንግስት ሞኖፖሊ ወደ ግል ሞኖፖሊ ማዞር የምንፈልገውን ሐሳብ የሚያሳካ አይደለም ባለፉት ጥቂት አመታት سنሰራ የነበረው ስራ መለስ ለንስንካኝ ከመንግስት የህዝብና የመንግስት ሀብት ሆነው ወደ ግል የተዛወሩ ንብረቶች አብቶች ሰርቪሶች በጥቂት ግለሰቦች የተገዙ ናቸው በጥቂት ግለሰቦች የተገዙ በመሆናቸው ከ50% በላይ ጥቂቶች በመያዛቸው የተነሳ ከመንግስት ያልተሻለ ኤፊሸንት ወይ ምድገታቸው በግል ሴክተር ከሚተበከው አንጻር አናሳ ነው ሁለተኛ ከመንግስት ወደ ግል ሲዘዋወሩ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ሴክተሮች በሌሎች አፍሪካ ሀገራት የተደረጉ በእኛ ውስጥነት ያለባቸው ለምሳሌ የማዕድን ዘርፍ የማዕድን ዘርፍ በብዙ የአፍሪካ ሀገራት ወደ ግል ሴክተር ሲዘዋወር ወይም የግል ባለሀብት ሲመጣ ቢያንስ ከ5 እስከ 10% ለአከባቢው ሰዎች በስቶክ ይሸጣል ሙሉ በሙሉ ለአንድ ግለሰብ አይሰጥም ምክንያቱም 
በከታይነት ለማልማት የባለቤትነት ስሜት ያለው ማህበረሰብ መፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ እርምት የሚፈልጉ በአካሄዳችን ውስጥ እንደ አንድ ምሳሌ ይታይም በተጨማሪ የቡና አርሻ ያሸጋገርንበት ምክንያትም ተመልሰው ፈተች ለጉዳይ ነው በዚህ ኢኮኖሚ ግዜ የህዝቡን መሬትና ቡና ወርሶ የመንግስት ያደረገው ስርዓት ያን ሀብት ወደ ግል ሲያዘዋውር በሺ ሄክታር የሚቆጠሩ ሰፋፊ ቦታዎች በግል ዘዋወረበት ገንዘብ መጠነና ሁኔታ ከዚያ በኋላ ያለው ልማት አጠቃላይ ከመንግስት ወደ ግል የሚደረገው ሽግግር በተሳካ ሁኔታ ያልተመራ መሆኑን ያመለክታል ይሄን ችግር ያዩ ይሄን ችግር የተገነዘቡ ሰዎች አሁን የሚደረገው ለውጥም በዚያው አይን አይቶ መስጋት ስለሚችሉ ታሳቢ እንዲደረግም ፈልጋቸው ሐሳቦች አንደኛ አሁን የምናደርጋቸው የኩባንያ ሼር ሽያጮች በተለይ ዋና ዋናዎቹ ዋናው ሼር በመንግስት እጅ የሚቆይ ሁለተኛ ቢያንስ 5% ኢትዮጵያውያን በውስጥም በውጭም ያሉ የሚሳተፉበት ይሄ ማለት አንድ ግለሰብ አምስቱን በመቶ ያለውን ድርሻ መግዛት ይችላልው ቢል መግዛት የማይችልበት በጥቂት አቅም ብቻ ለብዙዎች የሚሰራጭበት ማለት አምስቱ ፐርሰንት በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሳተፉበት ይሆን ከዚያ የተረፈው ከ30 እስከ 40 የሚጠጋው ፐርሰንት በሴክተሩ ቢያንስ ከ1 እስከ 10 ኛ ከፍተኛ ለምድ ያላችሁ ኩባንያዎች ብቻ የሚሳተፉበት ይሆናል ለምሳሌ ቴሌኮሙኒኬሽን 5% ለመሸጥ سنፈልግ አንድ አቶ ከበደ ቢባል ሰው አምስቱን ገዛ ያለው ገንዘብ አለኝ ቢል አይሸጥለት ማለት ሁለተኛ ከ30 እስከ 40% የምናዘዋውረው ድርሻ በቴሌኮም ዘርፍ ውስጥ ያልተሳተፈ ገንዘብና ፍላጎት ያለው ሰው ብቻ ለሳተፍ ቢልም አንሸጥለትም ማለት ገንዘብ ብቻ ሳይሆን በዘርፉ ውጤታማ መሆኑ አንድ መመዘኛ ሆነ በዚያ አክባብ ሽግግሩን በማሳለጥ አንደኛ ጠንካራ የሆኑ ኩባንያዎች ይበልጥ ተውራታይ ነው ጤታማ የሚያደርግ ደካሞቹን ወደ ለውጥ የሚያስገባ እንዲያስገባም የሚመራ ይሆናል ይሄ ሲሆን ያገልግሎት ጥራት ይረጋጋታል ያስተዳደሩ ጤታማነት ይረጋጋታል የውጭ ምንዛይ ተበድረው መክፈል የሚቸገሩ ኩባንያዎች አዳዲስ ካፒታል ኢንጀክስ ለሚደረግላቸው ያን ማድረግ ሳይቸገሩ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያለችበትን እዳይ መክፈላቀም ከፍ ያደርጋል